আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 14 অধ্যায় থেকে বরিশাল বোর্ড 2017 তে যে সৃজনশীল টেস্ট ছিল সেটা নিয়ে এখানে উদ্দীপককে একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া আছে যেখানে প্রথমে দেওয়া আছে সূর্য সূর্যের পরেই আসছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন কীট পতঙ্গ মাছ ও বক তারপরে এখানে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেখানে হচ্ছে ক খাদ্য জাল কাকে বলে খ ছত্রাক এক ধরনের বিয়োজক ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের আলোকে একটি বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করো এবং ঘ মাছের সংখ্যা বেড়ে গেলেও বাস্তুতন্ত্রটির ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা বিশ্লেষণ করো তো প্রথমেই আসো ক কতে বলা হয়েছে যে খাদ্য জাল কাকে বলে খাদ্য জাল মূলত এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সমষ্টি অর্থাৎ এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল যখন একত্রে থাকে তখন সেই পরিবেশটাকে বা সেই অবস্থাকে আমরা বলবো খাদ্য জাল এরপরে খতে বলা হয়েছে যে ছত্রাক এক ধরনের বিয়োজক সেটা ব্যাখ্যা করো বিয়োজক হলো বাস্তুতন্ত্রের এক ধরনের পরজীবী বা পরভোজী হচ্ছে জীব দেখা যায় এরা কি করে এরা অন্যের শরীরে থেকে সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে তো ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যটাও কিন্তু সেরকম এটি উৎপাদক ও খাদকের মৃত দেহের উপরে ক্রিয়া করে সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে তো এদেরকে কিন্তু মৃত উদ্ভিদ ও বলা হয়ে থাকে যেহেতু ছত্রাকে এই যে বিয়োজকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো রয়েছে এই জন্য কিন্তু ছত্রাককে এক ধরনের বিয়োজক বলা হয়ে থাকে বাস্তুতন্ত্রে বিয়োজকের কাজ হচ্ছে যত ধরনের মৃত জীবগুলো থাকবে তাদের দেহে ক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব যে দ্রব্যাদি আছে সেগুলো তৈরি করা এবং এখান থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে যে পুষ্টি অজৈব পুষ্টি দ্রব্য আছে সেটা পরিবেশের পুষ্টি ভাণ্ডারে এরা ফিরিয়ে দেয় এখান থেকে আবার কিছু উপাদান সবুজ উদ্ভিদ পরবর্তীতে ব্যবহার করে থাকে এটা ছিল হচ্ছে ছত্রাক এক ধরনের বিয়োজক সেটার ব্যাখ্যা এরপরে গতে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের আলোকে একটি বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করো ফার্স্টে দেখেছি উদ্দীপকে কি কি উপাদানগুলো দেওয়া আছে প্রথমে তো আছে সূর্য সেখান থেকে ফাইটো প্লাঙ্কটন কীট পতঙ্গ মাছ এবং পরবর্তীতে হলো বক তো এই উপাদানগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে কিন্তু একটি জলজ পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে তো জলজ পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র এখন আমরা সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করব বাস্তুতন্ত্রে সাধারণত দুই ধরনের উপাদান থাকবে একটা হচ্ছে অজীব ও জীব তো এক্ষেত্রে অজীব উপাদানগুলো হচ্ছে জলবায়ু পানি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং অন্যান্য যে সকল জড় উপাদান আছে সেগুলো যেহেতু অজীব এর এই অজীব উপাদানগুলোর অনেকগুলোই কিন্তু জীব উপাদান সরাসরি ব্যবহার করতে সক্ষম তো জীব উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথমেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে উৎপাদক তো উৎপাদকটা কি ফাইটো প্লাঙ্কটন ফাইটো প্লাঙ্কটন মূলত পানিতে বসবাসকারী আনুবীক্ষণিক যে সকল উদ্ভিদ আছে সেটাকে বলা হয় ফাইটো প্লাঙ্কটন এরকম আনুবীক্ষণিক কিন্তু জীব আছে যেগুলোকে আমরা বলবো জুও প্লাঙ্কটন তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে উৎপাদক এই উৎপাদককে কিন্তু গ্রহণ করবে প্রথম স্তরের খাদক যেহেতু জলজ বাস্তুতন্ত্র সেখানে প্রথম স্তরের খাদক কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কীট পতঙ্গ সেই সঙ্গে হচ্ছে শামুক ঝিনুক ইত্যাদি এরা সরাসরি উৎপাদক বা ফাইটো প্লাঙ্কটন হচ্ছে গিয়ে গ্রহণ করে বেঁচে থাকবে পরবর্তীতে প্রথম স্তরের খাদককে খেয়ে বেঁচে থাকবে হলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক এখানে দ্বিতীয় স্তরের খাদকের কথা বলা হচ্ছে মাছ তো দ্বিতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে মাছ বিভিন্ন ছোট মাছ বড় মাছ ইত্যাদি আবার ছোট মাছকে খেয়ে কিন্তু বড় মাছ জীবন ধারণ করে থাকে তো যাই হোক এখানে বলা হচ্ছে মাছ সেই সঙ্গে হলো গিয়ে ব্যাঙ্গ এরা কিন্তু বিভিন্ন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় স্তরের খাদক এখন দ্বিতীয় স্তরের খাদকের পরবর্তীতেই কিন্তু চলে আসে হলো তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক এখানে সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের কথা বলা হচ্ছে বক বক হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে এগুলো হচ্ছে আমাদের উৎপাদক এবং সেই সঙ্গে যে তিনটা স্তরের খাদক আছে সেগুলোর বর্ণনা এখন এই জলজ পরিবেশে বিয়োজক হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এরা মৃত জীবের উপরে ক্রিয়া করে জৈব ও অজৈব বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে এরা কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াও ঘটিয়ে থাকে তো এটা ছিল এই যে উদ্দীপকের আলোকে একটি বাস্তুতন্ত্র মূলত জলজ যে বাস্তুতন্ত্র সেটার ব্যাখ্যা এরপরে ঘতে বলা হয়েছে যে মাছের সংখ্যা যদি বেড়ে মাছের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় বাস্তুতন্ত্রটির ভারসাম্য কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা বিশ্লেষণ করো বাস্তুতন্ত্র কিন্তু একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একক এখানে হঠাৎ করে কোনো জীব প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে যেতেও পারে না বা হঠাৎ করে কিন্তু কমেও যেতে পারে না তো প্রকৃতি সব সময় চেষ্টা করে থাকে যে যত ধরনের জীব সম্প্রদায় রয়েছে সেগুলোর অনুপাতটা যেন অপরিবর্তিত থাকে যদি এখানে মাছের সংখ্যা বেড়ে যায় এই বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু 
বকের সংখ্যা বেড়ে যাবে কারণ মাছ হচ্ছে বকের খাদ্য তো প্রচুর পরিমাণে খাবার যখন বক পাবে তখন বকের সংখ্যা কিন্তু পরিমাণে অনেক বেশি বেড়ে যাবে পরবর্তীতে আবার কি হচ্ছে এই অধিক সংখ্যার বকের জন্য কিন্তু অনেক বেশি খাবারের প্রয়োজন তো তখন কি হবে এই বকগুলো যখন মাছ খাওয়া শুরু করবে প্রচুর পরিমাণে তখন কিন্তু মাছের সংখ্যাটাও কমে যাচ্ছে এভাবে দেখো মাছ ও বকের যে সংখ্যাটা আছে সেটার অনুপাত কিন্তু একবার বেশি একবার কম হয়ে কিন্তু ঠিক থাকছে আবার যদি ফাইটো প্লাঙ্কটন বা জুও প্লাঙ্কটন যেগুলো আছে অর্থাৎ উৎপাদক এটার সংখ্যা যদি আস্তে আস্তে বেড়ে যায় তখন কিন্তু কীট পতঙ্গের সংখ্যাও বেড়ে যাবে এবং মাছের সংখ্যাও বেড়ে যাবে যেহেতু সে প্রচুর পরিমাণে খাবার পাচ্ছে আবার এতগুলো যে মাছ বাড়ছে তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন তখন তারা অনেক বেশি কীট পতঙ্গ খাওয়া শুরু করবে এবং এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে কি হচ্ছে কীট পতঙ্গের সংখ্যা কমে গেলে আবার মাছের সংখ্যাও কমে যাবে এভাবে প্রকৃতি সব সময় সব ধরনের জীব সম্প্রদায়ের যে অনুপাতটা রয়েছে সেটা কিন্তু বজায় রাখার চেষ্টা করছে তো এভাবেই বলা হচ্ছে যে মাছের সংখ্যা বেড়ে গেলেও বাস্তুতন্ত্রটির ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হবে এই সৃজনশীলে প্রথমেই কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে খাদ্য জাল কাকে বলে খাদ্য জাল হলো এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল নিয়েই কিন্তু খাদ্য জাল গঠিত খাদ্য শৃঙ্খলটা কি খাদ্য শৃঙ্খল এই যে উৎপাদক উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের খাদকে একে অপরের উপরে যে নির্ভরশীল বা আদান প্রদান হচ্ছে শক্তির প্রবাহ হচ্ছে এই যে সিস্টেমটা এটাকে কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়ে থাকে আর যখন এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল হয় তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে কিন্তু খাদ্য জাল বলা হয় তারপরে বলা হচ্ছে যে ছত্রাক এক ধরনের বিয়োজক সেটা ব্যাখ্যা করো বিয়োজক কিন্তু এই যে আমরা বাস্তুতন্ত্র করছি সেটার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এটা সাধা সাধারণত মৃত উদ্ভিদ এদেরকে সমষ্টিগতভাবে বিয়োজক বলা হয়ে থাকে তো বিয়োজকের কাজটা কি এরা খাদক উৎপাদকের মৃত দেহের উপরে ক্রিয়া করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হলো অজৈব ও জৈব দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে এবং এদের খাদ্য সংগ্রহ করে তো এটা হচ্ছে বিয়োজক ছত্রাকের মধ্যে বিয়োজকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বিধায় ছত্রাককে কিন্তু আমরা বিয়োজক বলব গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের আলোকে একটি বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের যে সকল উপাদান আছে সেটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এখানে কিন্তু একটি জলজ বাস্তুতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে যেখানে অজীব ও জীব দুটি উপাদানই থাকবে অজীব উপাদান হচ্ছে এর আশেপাশের যে পরিবেশ আছে সেটা যেমন হলো জলবায়ু পানি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি আর জীব উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে উৎপাদক বিভিন্ন স্তরের খাদক ইত্যাদি উৎপাদক এখানে কি উৎপাদকটা হচ্ছে কিন্তু ফাইটো প্লাঙ্কটন ও জুও প্লাঙ্কটন এখানে ফাইটো প্লাঙ্কটনের কথা বলা হচ্ছে এরপরে প্রথম স্তরের খাদক যেটা সেটা হচ্ছে কীট পতঙ্গ দ্বিতীয় স্তরের খাদক মাছ এবং তারপরে কিন্তু তৃতীয় স্তরের খাদক হিসাবে আসছে বক আর এই সকল তিন স্তরের খাদকের পরে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে বিয়োজক বিয়োজক কি করবে বিয়োজক হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এরা মৃত জীবের উপরে জীবের দেহের উপরে হলো ক্রিয়া বিক্রিয়া করে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে এটা হচ্ছে আমাদের যে বাস্তুতন্ত্র সেটার বর্ণনা অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের খাদকের আমাদেরকে বর্ণনা দিতে হবে কোনটা কিভাবে কোন স্তরের খাদকের উপরে নির্ভর সেটা আলোচনা করতে হবে ঘটে বলা হয়েছে যে মাছের সংখ্যা বেড়ে গেলেও বাস্তুতন্ত্রটির ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ আমরা জানি বাস্তুতন্ত্র প্রত্যেক উপাদানই কিন্তু একটি আরেকটি উপরে হচ্ছে নির্ভরশীল এখন এই নির্ভরশীলতা কি কিন্তু কাজে লাগিয়ে এই প্রকৃতি কি করে এদের ভারসাম্যটা অর্থাৎ অনুপাতটা কিন্তু বজায় রাখছে যেমন যদি মাছের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায় তাহলে বকের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ফলে বক প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করবে আবার কিন্তু মাছের সংখ্যাটা তখন কমে যাবে আবার সেই সঙ্গে বকের সংখ্যাও কমে যাবে যেহেতু তার খাদ্যটা কমে যাচ্ছে এভাবে প্রকৃতি যদি মাছের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায় কিন্তু বাস্তুতন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে তো এটা ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ